വെൽക്കം ഐ ഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് ടു എ ന്യൂ ലെക്ചർ ഇൻ കെ ടി യു മാക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത് എം ഇ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീനറി മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ള ഡിസ്കഷനിൽ വന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് മൈ നെയിം ഇസ് മുഹമ്മദ് റെനീസ് കെ ടി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പെരുന്തൽമണ്ണ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ക്യാരീസ് എ ഫ്ലൈ വീൽ ഓഫ് മാസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ടേക്ക് എങ്സ് മോഡലസ് ആസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ന്യൂട്ടൽ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റൂൺ വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് വൺ എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതർ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ട് ദെൻ മാസ് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഗിവൺ ഡാറ്റ എടുത്ത് എഴുതാം ഗിവൺ ഡാറ്റ മീൻസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ദർ മീൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ദെൻ മാസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മാസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ദെൻ അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് മാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എം ജി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എങ്സ് മോഡലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോഞ്ച് ടൂൺ വൈബ്രേഷൻ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോഞ്ച് ടൂണിലെ ആക്സസിലൂടെ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൻ ഇക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ജി ബൈ ഡെൽറ്റ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഞ്ച് ടൂൺ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ടൂൺ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതാണ് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഡെൽറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എ ആണ് ലോഞ്ച് ടൂൺ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു എങ്സ് മോഡലസ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു അറിയാം എല്ലാം അറിയാം എ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എങ്സ് മോഡലസ് ക്വസ്റ്റിന് ഗിവൺ ആണ് എ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഇക്കൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എ ഇ ഡബ്ല്യു മീൻസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അതാണ് എം ജി എം ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എങ്സ് മോഡലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇത്ര വരെ നമ്മുടെ ടോ വൈബ്രേഷനിലെ ടോപ്പിക്ക് അല്ല വരുന്നത് ഇത് മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പിൽ ലോഞ്ച് ടു വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇനി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമ് ക്യാൻഡി ലിവർ ഓരോന്നിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും അത് അടുത്ത കമ്മിങ് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ബുക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേ
നമുക്ക് എഫ് എൻ ഡി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഭീം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യു ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡി റേസ് ടു ഫോർ കാരണം ത്രീ ഇ ഐ ആണ് ദെൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഇക്വേഷനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യു ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡബ്ല്യു വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു എന്ന എം ജി ആണ് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും മാസ് വരികയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് ലിവർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ആർ ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ ഐ ഇ എങ് സ്മോൾ ലെസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ കിട്ടും ഇനി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ് ഹെഡ്സ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോഞ്ചിറ്റ് വൈബ്രേഷന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ അതിനെല്ലാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് എൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡി ലിവറിൻ്റെ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൽ ക്യു ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ആണ് ഇനി നമ്മൾ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യു ബൈ എയ്റ്റ് ഇ ഐ ആണ് ഇനി പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് ലോഡിന് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എയും റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എല്ലും ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ ഐ എൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇ ഐ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇ ഐ എൽ ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കി വെച്ച് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ആ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഫ്ലൈ വീൽ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിൽ ഫ്ലൈ വീൽ മോൾഡ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാമാണ് ഫൈനൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണ്ടൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ രണ്ട് വൈബ്രേഷൻ്റെയും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം
അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാസിൻ്റെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കുള്ള മാസിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് എമ്മും ടോപ്പിലേക്കുള്ള മാസ് എം എ അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള മാസോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം മൈനസ് ടോപ്പിൽ വരുന്ന മാസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ടോപ്പ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ അല്ലേ വരിക കാരണം ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ എ ഈ എൽ എ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇലോങ്ങേഷൻ വന്നു എത്ര ഇലോങ്ങേഷൻ വരും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി മാസ് എത്രയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയൻ്റെ മാസ് വരുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എ ആണ് എം എ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എൽ എ ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇ അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ താഴെയുള്ള പോർഷന് കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ബി എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിന് കമ്പ്രഷൻ നടത്തുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്താ ടോട്ടൽ മാസ് ഒന്ന് ടോപ്പിലുള്ള മാസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ മാസ് എം മൈനസ് എം എ ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഇൻറ്റു ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരും എൽ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഒന്നിന് ടെൻഷനും ഒന്നിന് കമ്പ്രഷൻ വരുന്നു ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഇലോങ്ങേഷനും കമ്പ്രഷനും വരുന്നു സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എൽ എ ഈക്വൽ ടു കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് എൽ ബി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എ ജി എൽ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എം എ ഇൻറ്റു ജി എൽ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇ എ ഇ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം എ എൽ എ ജി ജി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ എം എ എൽ എ ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എം എ ഇൻറ്റു എൽ ബി ദെൻ എൽ എ എൽ ബി വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് നയനും എൽ ബി പോയിൻറ്റ് സിക്സും ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ എം ബി സോറി എം എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള മാസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇലോങ്ങേഷൻ കാണണം അപ്പോൾ ഈ ഇലോങ്ങേഷൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്രഷൻ കാണണം അപ്പോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നതാ ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മാസ് ഇൻറ്റു ജി എം എ ടോപ്പിൻ്റെ മാസ് എം എ ഇൻറ്റു ജി ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു മാസ് ടോപ്പിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇ ഇപ്പോൾ മാസ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എം എ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എൽ എ എൽ എ വാല്യൂ എത്രയാണ് എൽ എ വാല്യൂ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എങ്സ് മോഡലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് ടു നയൻ വാല്യൂ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈഗൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ മീൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അത്രയാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റുൾ വൈബ്രേഷൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇ ഐ എൽ ആണ് ഇവിടെ എൽ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ത്രീ ഇ ഐ ആണ് എല്ലാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന്
ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ സെവറൽ മാസുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവറൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരും മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് റയലിസ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റയലിസ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആദ്യം കൈൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു മെതേഡ് പറഞ്ഞു റയലിസിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എം എമ്മിന് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാസാണ് മാസിനെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇനി ആഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് വി എന്താ ആർ ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ ആറിന് പകരം ഇവിടെ വൈ വൺ അതിൻ്റെ വരുന്ന ഓരോ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ട് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ടു ആർ ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ കൊടുത്തു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ലോഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് മൂന്നാമത്തത് അതിന് ഇൻഫിനിറ്റി ടൈംസ് വരും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ടൈമായിട്ട് ഒമേഗ പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ദെൻ സമേഷൻ ഓഫ് ഐ വൺ ടു എൻ ഡബ്ല്യു ഫസ്റ്റ് ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ദെൻ അതിന് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ വൈ ഐ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് വണ്ണായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ കെ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കെൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ബൈ എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബൈ വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാഫ് കെന് പകരം ഇവിടെ ഹാഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൈ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൺ വരുമ്പോൾ വൈ വൺ വൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡിൻ്റെ കേസ് അത് സെക്കൻഡ് ലോഡ് ഇതേ ടേമുകൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ ടൈംസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷന് സിഗ്മ ഐ വൺ ടു എൻ ഐ വൺ ടു എൻ ഡബ്ല്യു ഐ ഡബ്ല്യു ഐ ഇൻറ്റു വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ വൺ ടു എൻ ഡബ്ല്യു ഐ വൈ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒമേ സിഗ്മ ഐ വൺ ടു എൻ ഡബ്ല്യു ഐ ഇൻറ്റു വൈ ഐ ഇവിടെ ഹാഫ് ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണ്ട ഇല്ല ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ വൺ ടു എൻ ഡബ്ല്യു ഐ വൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഐ വൺ ടു എൻ ഡബ്ല്യു ഐ വൈ ഐ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും ഒമേഗ സ്ക്വയർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫിഗറിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് യു യു ഡി എല്ലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ ഐ ജി ബൈ ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ബുക്കിലുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഇക്വേഷനിലേക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷന് ദെൻ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അതിന് അതേ രീതിയിലൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു മെതേഡ് ഉണ്ട് ഡെങ്കർലിസ് മെതേഡ് എന്ന് പറയും സിമ്പിൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കേസല്ല
square that means 1 by fn square equal to 1 by fn first load karanam varunnayinte natural frequency square plus second load karanam varunnayinte natural frequency square plus etc adinte self weight karanam varunna natural frequency in square okay appo endana fn namukku ara fn endayirunnu fn equal to 0.4985 divided by root delta appo fn1 0.4985 divided by root delta 1 എഫ് എൻ ടു വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ ടു വരും അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ചെയ്യാം ദെൻ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം വരുന്ന ഏതാണ് എഫ് എൻ എസ് ആണ് അത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് എൻ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് എൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ വരും കാരണം ഡെൽറ്റ എല്ലാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ദെൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു പോ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഡി എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കാരണം വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സമ്മീതം മതി ക്ലിയർ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത് എ ഷാഫ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ സോറി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഈ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് എൻസ് ആൻഡ് ക്യാരീസ് ത്രീ ലോഡ് മൂന്ന് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊള്ളായിരം അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ മീറ്ററും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് യങ്സ് മോഡലസ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലോ ആക്സസ് ലോ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈ ആക്സസിൽ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ അതിന് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡെങ്കർലെസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലോഡുകളാണ് ഒറ്റ ലോഡാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യണം സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കാണാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡി റേസ് ടു ഫോർ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഇനി ഈ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ഇങ്ങോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൺ എന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ ടു ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ ഐ ഇ എങ് സ്മോൾ ലെസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഐ എങ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞ
എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ത്രീ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഹെഡ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ഓർക്കുക അതെല്ലാം ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലടുത്ത് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ